Θέλω να το κάνετε εικόνα. Σηκώνεται από τον ύπνο αναμαλιασμένη και με πολύ σοβαρό ύφος μου λέει «Είδα στο όνειρό μου μια φοβερή ιδέα. Βάζω καφέ και έρχομαι να σου την πω». Ταξιδεύαμε σε όλο τον κόσμο με ένα όχημα και ρωτάει το καλύτερο. Σου αρέσει η ιδέα. Και καλά, εγώ την είπα την ιδέα. Δεν περίμενα κιόλας να μου πει «Ωραία ιδέα, πάμε να την κάνουμε». Σοκαρίστηκα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Από εκείνη τη στιγμή για μένα υπήρχε μόνο αυτή η ιδέα. Ρε φίλε, είχα βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια και αυτή η ιδέα ήταν ό,τι έπρεπε εκείνη τη στιγμή. Δεν θυμάμαι ποτέ να μου έδωσε το περιθώριο να σκεφτώ ότι αυτό το ταξίδι δεν θα γίνει. Άρχισε να μαζεύει πληροφορίες μανιωδώς γύρω από όλα όσα αφορούν το van life. Ξημέρωνε, νύχτωνε, και εκείνο βρισκόταν ακόμη στο γραφείο του σχεδιάζοντα και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ήταν τόσο αποφασισμένο που αν δεν του θύμιζε να φάει, θα το ξεχνούσε. Διαλέξαμε το πρώτο μα ταξίδι να έχει προορισμό την Ιαπωνία και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε εκεί μέχρι τον Ιούλιο του 2020 που διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνε στο Τόκιο. Δοκιμάσαμε να προσεγγίσουμε χορηγού γιατί ένα τέτοιο ταξίδι είναι πολύ δαπανηρό. Βρήκαμε πολλούς ανθρώπους που ενθουσιάστηκαν με την ιδέα και μας ευχήθηκαν να τα καταφέρουμε. Αλλά κανείς δεν ανέβηκε ουσιαστικά στο καράβι, αφού ούτε εγγύης επιτυχίας είχαμε, ούτε ήμασταν celebrities ώστε να τραβήξουμε πάνω μας τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν θα πω ψέματα, απογοητευτήκαμε. Αυτό που θαυμάζω και αγαπώ πολύ πάνω στον Κώστα είναι που όταν βάλει ένα στόχο, τίποτα δεν είναι ικανό να τον σταματήσει. Το ταξίδι θα γίνει, μου λέει. Και δεν είχα κανένα λόγο να μην τον πιστέψω, αφού το θέλαμε και οι δύο τόσο πολύ. Επί έναν ολόκληρο χρόνο, δουλέψαμε πάνω στην απόκτηση του Δία. Ξέρετε, το πιο δύσκολο πράγμα δεν ήταν να συγκεντρώσουμε τα χρήματα όπως πιθανόν να φαντάζεσαι. Το πιο δύσκολο πράγμα ήταν να μην λυγίσουμε, να μην εγκαταλείψουμε την ιδέα μας από την τόση απόρριψη που πήραμε από όσους προσεγγίσαμε. Συνεχίσαμε να προετοιμαζόμαστε σαν να είχαμε τα χρήματα να μας περιμένουν στην τράπεζα. Η επιμονή μας δεν πήγε χαμένη, αφού το σύμπαν ερωτεύεται τους ξεροκέφαλους. Τα χρήματα μαζεύτηκαν με διάφορους τρόπους και ο Δίας ήρθε επιτέλους στη ζωή μας. Αυτό που δεν έχουμε πει όμως είναι ότι στα δύσκολα στηρίξαμε όλη την ιδέα μας επάνω στο αυτοκίνητο που είχαμε ήδη εκείνη την περίοδο. Ένα Volkswagen Passat του 1999. Το όνομά του, Max. Το ταξίδι θα γινόταν με οποιοδήποτε μέσο. Από πατίνι μέχρι διαστημόπλιο. 
Η απόφαση είχε πάρθει. Τέλος. Από εκείνη τη στιγμή το τοπίο άλλαξε. Εμφανίστηκαν από το πουθενά δουλειέ που και να σας τις περιγράψουμε δεν θα τις πιστέψετε. Αυτό το κομμάτι θα το κρατήσουμε για μας, προς το παρόν τουλάχιστον. Θα μπορούσε όμως να είναι σενάριο ταινία ή και να γραφτεί ολόκληρο βιβλίο. Όταν ο Δίας ήρθε τελικά στη ζωή μας, ήταν ήδη όλα σχεδιασμένα και προετοιμασμένα. Αυτά όμως ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Το ταξίδι έχει ήδη αρχίσει και η ιστορία δύο τριλών Ελλήνων που αποφάσισαν να ταξιδέψουν στον κόσμο με ένα βαν γράφεται ήδη. Τα χιλιόμετρα είναι άπειρα. Δυσκολίες, ειλικρινά δεν θέλω να τις σκέφτομαι. Αλλά έχουμε αποφασίσει ότι θα το παλέψουμε μέρα με τη μέρα. Αν θα τα καταφέρουμε, δεν έχουμε ιδέα. Αλλά ένα είναι σίγουρο, σας θέλουμε μαζί μας. Σας θέλουμε μαζί μας. Ρε φίλε, τι θα γίνει. Αφήσαμε τη λίμνη Μοντάνα και κατευθυνθήκαμε προς μία πολύ γνωστή πόλη της Βουλγαρίας, τον Μπελογκράτσικ. Καθώς περνούσαμε μέσα από την πόλη, παρατηρούσα τους ανθρώπους και τα κτίρια που προσπερνούσαμε και αναρωτήθηκα, γιατί όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται να ταξιδέψουν. Αν ρωτήσει, θα σου πούν για να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς, άλλα ήθη και έθιμα, άλλους ανθρώπους. Μα αυτό είναι μόνο μια πρόφαση. Στο βάθος, αυτό που αναζητούμε όλοι όταν ταξιδεύουμε, είναι να έρθουμε πιο κοντά στον εαυτό μας που τον έχουμε ξεχάσει. Να βγούμε από την προγραμματισμένη μας ζωή που δεν μας δίνει χαρά και να φεθούμε στην εξερεύνηση του κόσμου που υπάρχει γύρω μας και κυρίως μέσα μας. Στην πραγματικότητα θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στην παιδική μας ηλικία. Τότε που δεν σταματούσαμε να ρωτάμε. Που τα γιατί ήταν περισσότερα από τις απαντήσεις που είχαμε. Και η κάθε μέρα ένας ολόκληρος νέος κόσμος για εξερεύνηση και που ο μόνος περιορισμός ήταν η ώρα που έπρεπε να γυρίσουμε σπίτι μας για να μην φωνάζει η μαμά. Αυτό που αναζητούσαμε όταν αποφασίσαμε να βγούμε στο δρόμο ήταν η χαμένη μας αθωότητα, η έμπνευση και η δημιουργικότητα που χάσαμε προσπαθώντας να ζήσουμε μία κατά τα κοινώς λεγόμενα φυσιολογική ζωή. Αν τα βρήκαμε σε αυτούς τους μήνες που είμαστε εδώ έξω, θα σας πω πως ακόμα το δουλεύουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο να διάσει το κεφάλι σου από τους τόνους πρέπει με τους οποίους μάθαμε να ζούμε. Όσο προχωράμε όμως, Τόσο ανοίγουμε μεγαλύτερο παράθυρο στις δυνατότητες που πάντα είχαμε μέσα μας, αλλά που ποτέ πριν δεν μπορούσαμε να δούμε. Αυτό το ταξίδι είναι το μεγαλύτερο δώρο που κάναμε στον εαυτό μας. Περνώντα τα σύνορα, αυτό που σου κλέβει την προσοχή από το όμορφο τοπίο είναι τα μπαλώματα που υπάρχουν στο δρόμο. Αφήνοντας τη φαντασία μου ελεύθερη, ο δρόμος μεταμορφώθηκε σε ένα μεγάλο παζλ που κάθε κομματάκι ήταν αυτό που οδηγούσε το ταξίδι μας παρακάτω. Η επόμενη μέρα θα μας έβρισκε στο δρόμο για το Μαυροβούνιο, όπου εκεί μας περίμενε η πρώτη μας μεγάλη πρόκληση. Αλλά αυτό είναι μία ιστορία για την επόμενη φορά.
Έχουμε ετοιμάσει το πλάνο. Έχουν φύγει τα αυτοκίνητα γύρω τριγύρω και μου λέει. Και μου λέει. Και μου λέει. Θέλω να πάω τουαλέτα. Και μου λέει. <laughs> Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σιγουρευτείτε ότι κάνατε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήσατε το καμπανάκι για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα νέο επεισόδιο. Τα λέμε σύντομα.